Арсен Петрович, в Вільнюсі був Ердоган. Ердоган грає таку велику геополітичну гру заради Турції, безумовно. І ми бачимо, що він так торгував трошки визнанням Швеції як країни НАТО. І це йому вдалося. І американці вже кредит дають величезний, там 10 чи 11 мільярдів, які вкрай був необхідний Ердогану, він про це казав. І мова йде про, може, членство Туреччини в ЄС. І ще якісь там цукерки будуть. А, але зараз усі кажуть і пишуть про те, що Ердоган дуже зверхньо став поводитися по відношенню до Путіна і Росії. Взагалі, він каже таке, Путін погодився, Путін те, а росіяни кажуть, там ми ще навіть не розмовляли про це. І проти Ердогана в російських соцмережах я бачу таку сплановану кампанію. Мало не зрадник Ердогана. Що, що робить Ердоган? Він що, якось попустив Путіна? Ну, це ще один, до речі, здобуток Вільнівського саміту. Чому я його називаю історичним? Тому що цей саміт історичний з точки зору того, що Путін, розпочавши війну проти України, очікував не розширення, а зменшення НАТО. В результаті цієї війни НАТО розширилось на дві країни, на Фінляндію і Швецію. Балтійське море стало внутрішнім морем країн-членів НАТО. І більше того, останній саміт у Вільнюсі ще й показав, що Ердоган став більше схильний до союзу з Заходом із НАТО, ніж з Путіним. І те, що він прийняв рішення буквально за добу перед самітом зняти свої заперечення по Швеції, ну це перше свідчення того, що він зрозумів, що він вже більше не виторгує. І друге, що він виторгував те, що він міг виторгувати. Він по Швеції виторгував там навіть зміни до Конституції по боротьбі з тероризмом, навіть зміни до Конституції. Швеції? Так, так. Угу. І е, американці фактично погодили йому постачання F-16 на загальний обсяг, увага, 20 мільярдів доларів США. 20 мільярдів доларів. Ось, тому... Е, це Навіть не F-16, напевне, а F більше, ніж 16, ні? Те, що я бачив, F-16. 16. Не F-35, так. Угу. Те, що я бачив, це F-16. Так. Ось, е, зрозуміло, що там ще треба буде президенту Байдену ще узгодити це остаточне рішення з Конгресом, але воно вже буде. Тому що пр- правильно зробив Ердоган, що зняв свої заперечення по Швеції. Друге, по Путіну. Я думаю, що він далі буде продовжувати гру, адже, в принципі, Туреччина отримала своє в цій війні. Як це не звучить цинічно. З фінансової, з геополітичної точки зору. Об фінансії. З фінансової точки зору Туреччина заробила дуже багато на Росії. З геополітичної точки зору Ердоган став одним, я скажу, з ключових медіаторів е- перемовин, так званих перемовин з військовим злочинцем Путіним, тому що е- сумнозвісна зернова угода, яка стосується не тільки України, тому що вона вкрай важлива для України з економічної точки зору. І саме тому Путін не хоче її продовжувати, тому що він розуміє, що для України ця зернова угода – це мільярди доларів е- валютної виручки. І це підтримка взагалі аграрного сектору української економіки. Але ця зернова угода, і це також геополітичний вплив і України, і Туреччини на глобальний південь, на країни Африки. Так як, нагадаю вам, що в минулому році стояло взагалі питання продовольчої безпеки і голоду за того, що Росія заборонила, ну, не заборонила, за того, що Росія розпочала війну проти України. Ось, тому, як буде поводити себе далі Туреччина? Я, я думаю, що Ердоган далі буде вести таку потрійну гру, в цій грі він не буде переходити межі, які напряму, або червоні лінії, які напряму протирічать інтересам Альянсу, НАТО. де він є членом, це НАТО, так. Але там, де він зможе заробити більше з Росією, там він точно заробить більше з Росією. Арсеній Петрович, ви да, бачите... Байрактари узгодив знову постачання Україні. Те, що преса написала. Це дуже добре, да. Ви бачили фото Пригожина в трусах. Я спочатку подумав, що це фейк. І я ще до сьогоднішнього дня не знаю, це фейк чи це не фейк. Ні, ні, це він. Це він. Точно він. І труси його. О. <рес> Молодець. Що хоч в трусах, що хоч не залишили без трусів, ви знаєте. Ви знаєте, що цікаво? В Росії, ну, ми бачимо це, відбувається своєрідний бунт генералів. Я багато читаю російських телеграм-каналів різних. І картинка така, певне, певна кількість генералів російських, не лише армійських, 
відкрито і таємно підтримували Пригожина і ЧВК Вагнер. І деякі були в складі навіть ЧВК Вагнер, такі як Суровікін. Він був таєн, таємним членом ЧВК Вагнер. Віп-карточка була. Посвідчення якесь, да, да, віп карточка ну, Він, напевно, да. зараз в Ліфортово це посвідчення тримає, бо він ж пропав. Свідчить, свідчить за ним, да. Арсеній Петрович, з'явилися такі є Гурульов, генерал-лейтенант, депутат Державної Думи, такий впливовий депутат військовий, він оприлюднив звернення генерала Івана Попова. І що пишуть російські телеграм-канали, Пригожин же там єврей, такий сумнівна в нього репутація, сидів. А це росіянин корінний такий Іван Іванович Попов. Ну вже придобуватися важко е, і він таким ну такий е, лебідь на мінімалках він так пояснив чого його зняли звинуватив в зраді що його з Герасімом знов таки е, і пішли відставки генералів і пішли е, е, генералів почали знімати командуючих дивізіями арміями тощо про що це свідчить скажіть Ну, те, що в Москві справи не йдуть спокійно, вони не йшли спокійно ні до бунту правої руки Путіна і публічника Путіна Пригожина, ні після, це факт. І те, що там відбуваються перетрубації... І... Ой, до речі, вибачте, я вас перерву. Ви чули, що Байден навіть сказав про Пригожина? Він сказав, що я б на його місці перевіряв би їжу. Це взагалі... А ви пригадуєте, Дмитро Ілліч, що ми, як тільки стався бунт, у вас в етері казали, я казав, що ліцензія на вбивство Пригожина виписана. Тепер тільки питання, коли вона буде реалізована. То це, це ви Байдену цей текст ні, передали? Ні, я нічого йому не передавав. У них свої є. Арсеній Петрович, але ж президент великої держави називає прізвище Пригожина. Про що це свідчить? А я потім вам... повернемося до генералів. Що, про що це свідчить? Це свідчить про те, що вони розглядають Пригожина як частину е, злочинної російської військової машини Путіна. Це свідчить про те, що вони розглядають Пригожина як співучасника військових злочинів разом з Путіним. Це свідчить про те, що вони розглядають е, терористичну організацію Вагнер е, як небезпеку і для країн-членів НАТО, і для України. І це свідчить про те, що вони за ними дивляться крепко, і тільки хай вони їм в лапи попадуться. От про що Але... це свідчить. Якщо Пригожин очолив би, ну, вбивство, не вбивство, але зникнення, може, чи відсторонення Путіна, Сполучені Штати вибачили б йому все, так чи ні? Взагалі не так. Ось, я взагалі це, таку, таку теорію я взагалі не, не купую. По-перше, я вважаю, що Сполучені Штати його розглядають так само, як Путіна, військовим злочинцем. Більше того, його військовий заколот розглядався з точки зору Сполучених Штатів як небезпека, тому що цей військовий заколот міг створити загрозу ядерної небезпеки. І саме тому американці доволі були такі обережні в коментуванні цього на той момент, коли один друг пішов проти другого друга, один злочинець пішов проти іншого злочинця. Тобто злочинець Пригожин пішов проти злочинця Путіна, хоча ми з вами говорили тоді, що це одне і те саме. І воно все потім скрилося, правда? Просто час треба було на те, щоб наші тези були підтверджені. Ось, тому вони вкрай були обережні в коментуванні, і ця обережність в коментуванні була пов'язана з тим, щоб не дати нікому підстави говорити, що за вбивцем терористу і військовим злочинцем Пригожим стоїть будь-хто, ну або, наприклад, там, знаєте, як завжди, в СРСР або в Росії, чуть що, зразу ЦРУ. От це єдине, що вони знають, а ЦРУ. На Майдані ЦРУ, всюду ЦРУ. Тому ні. І печеньки, і печеньки. Да. Вони, вони не розглядали Пригожина ніякою альтернативою. Це такий самий злочинець, який повинен сидіти на лаві підсудних. Тепер бунт генералів. Дмитрович, я не знаю, чи це бунт, чи це не бунт. Більше того, ви бачите, що кожен раз, коли ми говоримо про Росію, я завжди намагаюся уникати от, е, таких радикальних тверджень, які часто густо ширяться теренами нашого інтернету. От все, Росія розпадеться. Яко почекайте ще. Гоу, 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 гоу. Якщо розпадеться, повірте мене, ну всі будемо пити довго, от. тільки щоб цей розпад Росії потім ще не... не, не щоб ми ще тут ядерні бойголовки не шукали. Да? 
розпадеться, окей, ми будемо святкувати. Путін умре. Ну, повірте мені, ну, це будуть самі веселі похорони в світі, якщо він умре. Ну, ну поки що це не стається. От як станеться, тоді будемо про це говорити. Тому так само про бунт генералів. Для мене бунт генералів – це тоді, коли я побачу Збройні сили Російської Федерації, хоча б приблизно так, як ішла терористична організація «Вагнер» майже до Москви. Тоді я бачу це бунт. А поки що я це бачу пости в Фейсбуці чи заяву когось, одного чи двох чи трьох, що впливає це на загальну ситуацію. Навряд чи. Хоча загальна ситуація в Росії точно непроста. Сьогодні прийшло останнє дослідження, яке стосується, воно на The Economist є, їх там «Медуза», здається, робила. Тобто це підтверджені, це вже на 100% підтверджена кількість вбитих е, росіян. Хоча цифри зрозуміло більше, але вони вираховували яким чином? Вони вираховували е, з точки зору спадкових справ, які зареєстровані в нотаріатах. От mm-hmm. як вони порахували. Ну. Так вони чітко констатують про 47 тисяч вбитих. Це чітко. Е, зрозуміло, що ця цифра більша. Ну це точно не 5 тисяч, про які розповідали е, росіяни. І далі... Yeah. І... А далі ж е, 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 поранені і ну, загальні втрати е, Росії вже ну, точно за, за, далеко за 200 тисяч. Тому е, ситуація в Росії складна. Ситуація для Путіна взагалі неочікувана за його 23 роки правління. І як на внутрішньому фронті, так і на зовнішній арені, тому що це взагалі не той Путін. І Україна зробила таку роботу, це знову повертаючись до НАТО, Україна зробила таку роботу, яку ніхто ніколи не робив по відношенню до Росії. І Україна цю роботу зробила найвищою ціною. Демілітаризувавши Росію, на термін від 3 до 10 років для того, щоб відновити повністю свій потенціал в звичайних озброєннях, розрушивши кардинально міф про сильного Путіна, розрушивши кардинально міф про те, що Росія здатна відновитись як Радянський Союз, підірвавши фактично єдність всередині ОДКБ так званого і всередині е- е- СНД, Виставивши Путіна як голого короля, да. опустивши Путіна в очах тих, які раніше дивились на нього як на певну світову альтернативу, починаючи з Китаю, Туреччини, Бразилія. Закінчуючи, правильно, і закінчуючи країнами Брікс і е, глобального півдня, і Африки. Тобто всього цього би не сталося, якби Україна не зробила те, що майже ніхто не очікував. І тому зараз край важливо. Дивіться, я все рівно вірю. Україна стане членом НАТО. Україна стане членом Європейського Союзу. Чому я в це вірю, Дмитро Ілліч? Тому що у нас немає іншої альтернативи. Я дуже хочу вам чітко сказати. Зберегти українську державу і зробити її успішною поза межами НАТО і поза межами Європейського Союзу неможливо. 